你知道女人都这么下贱？女人够不够贱，取决于男人够不够强。靖哥哥，是男人你就欺负。暖暖，暖暖，顾总，你醒了吗？夏之晴，怎么是你？顾总，好久不见。夏之晴，为了复婚，你可真是煞费苦心啊！顾总，你多虑了，我只是在这里工作。工作？你什么时候开始这么下贱的工作？啊？没了顾太太的头衔，没了收入，我总得找点活养活自己吧。你可真是贱啊！顾总，你别这么说，都是靠本事吃饭的。况且，顾总不是很满意我的本事吗？阿香，滚蛋！顾总还是这么大方，滚！谢了。不行，我的时间不多了。呃，顾总，呃，您让我调查太太的。啊、哦、不，夏小姐最近的近况我已经查到了。夏小姐最近一直在酒吧陪酒，以及。顾总。赵医生来了，咱们在外等候多时，请他进来吧。是。顾总，您最近的性欲缺失症有所好转啊？您是不是最近遇到了什么合适的人？啊，不好意思啊，顾总，这是您的隐私。但是如果您真的遇到了什么特别的人，建议您多接触一下，对您的病情有好处。好、哦，你知道。夏之晴，平定是你。金西哥，暖暖，你怎么来了？金西哥，阿姨让我接你下班，晚上聊聊订婚的事。暖暖，订婚的事儿再等等。静溪哥，你是不愿意娶我吗？当初要不是姐姐给你下药，你早就……你别提那个女人。静溪哥，难道不是兄弟？啊，顾总，呃，会议马上就开始了，大家已经在等着了、嗯。好，知道了。你送夏子回家，暖暖，订婚的事情以后再商量，好吧？好，静溪哥，我等你。啊，夏小姐，请。高助理，你挺会挑时候啊！高助理，你挺会挑时候啊！您过家吧。帅哥，今天晚上我陪你好不好呀？我功夫可好了呢。帅哥。你好帅呀，胸肌好大呀，腿好粗呀，你怎么没反应啊？滚！你不是不行吧？滚啊！这人真是有性滚啊！
下至秦二，不信非你不可了。顾总找我看病啊？不说话是吧？那我们第一个疗程可就开始喽。顾总的身体可比嘴巴诚实多了。三志祥，你可真……顾总，你以前不是最喜欢我这样的？<笑>说，离婚之后，几个男人睡我？那我可记不清了。要不顾总，你帮我回忆回忆。顾总今晚好厉害，要了我五次。所以呢？所以。得加钱，顾总，你现在是不是后悔了？要是没跟我离婚的话，睡我一分钱都不用花。事情都做完了，来，咱们快走。顾总，肚子好痛。你又在这耍什么花招啊？哎呀，不会是顾总太猛，把我都弄伤了吧？夏夏，你可真骚！看来这段时间不能再替顾总治病了。顾总，拜拜，妈妈。嗯，是不是妈妈吵醒你了？妈妈，你怎么哭了？妈妈没哭，妈妈不要哭，乐乐不疼。好，妈妈不哭。医生，我撑到前楼，求求你，一定要救救乐乐。小姐，做医生呢，我们也很尽力，但是白血病的情况……我知道，脐带血。小姐，你的胃癌不能再拖了，越早治疗越好。不行，我现在还不能做手术，做完手术还得化疗，我得怀孕，我要救乐乐。你要想清楚，排卵期还有两天，我必须确保能怀上。你怎么来了？我来这里当然是给顾总看病的。这不是你该来的地方。顾总，你要是把我赶出去，我可就出去跟别人说，顾总请我治疗心软蛋了。夏雨晴，你还是和之前一样不择手段、啊。顾总，你需要好好的配合我治疗，才能像个男人一样跟夏暖暖结婚。夏之晴，夫子
炒蛋。不要吃了，顾总该不会以为做我们这一行的还会给自己怀孕的机会吧？夏小姐啊，你可真贱呐！顾总，这一次疗程结束了，我们以后应该不会再见面了。金哥哥，我有点怀念我们十二年前在小房子里面的故事。别骗我了，那首和暖暖的过去夏之晴，暖暖，金西哥，哎，暖暖，我还有重要会议，先回家等我。哎，金西哥，你怎么又这样啊？暖暖，你怎么现在都叫我金西哥，不像十二年前那样叫我？啊，我们不是都说好不提从前了吗？我们现在珍惜当下，好不好？好。知情。乐乐，你再等等妈妈，妈妈一定会让你活下去的。夏知情，你这个贱人，静溪哥都已经跟你离婚了。你为什么还应付我下去？乐乐，我们先回去。站住！夏之晴，你给我说清楚。花阿姨，你不许指我妈妈！你，夏之晴，这个孩子是谁的？他是不是顾静溪的孩子？说话！这是不是顾静溪的孩子？是不是？不是！你再这样，我就要报警。报警？好啊，顾静溪那么恨你。你看，让他知道这个孽种不在世上，为别人活不下去。夏暖暖，你嘴巴给我放干净！这是我跟别人的孩子，跟顾金熙一点关系都没有。夏之晴，你当我傻？你不承认是吧？我这就带他去做亲子鉴定。啊！敢咬我！啊！乐乐，乐乐，乐乐。没事吧？麻烦你先把他送回去。好。夏暖暖，我们好歹也是姐妹一场，我只是想救我的孩子，你就不能放过我们吗？姐妹，你算个什么东西？还以为自己是夏家大小姐？你告诉我，你就是作孽太多了，才会报应到这个小子这么不准你这么说我的孩子！哼。怕丢脸是吗？但你怎么不想想，当初怎么跟静溪哥在一起的？要不是你给他下药，这会上毒，会去毒，这都是报复。你够了！当时要不是你给我下药，想要污蔑我的名声，我也不会跟顾静溪结婚。就算是我做的，又怎么？静溪哥会信我？我告诉你
，你这个小贱人，连带着你的小杂种，你们都得死！想娜娜，你还有没有人性？连个孩子你都诅咒！夏之晴，你竟然敢打我！敢打我！你贱人，我说错什么了吗？你妈就是个短命鬼，就是个贱人！我杀了你！告诉你，医院的收费要加快了。是。二死你！住手！干什么？你在干什么，杰西哥？你快救救我！姐姐她要杀了我。夏之晴，你是不是疯了？顾总，请你管好你的女朋友，不要让她像疯狗一样到处咬人。算了，杰西哥，姐姐她也是因为跟你离婚，于是。高助理，夏小姐，来，我们先去休息。夏之晴，乐乐，乐乐，顾总，夏小姐的情况很稳定，只是惊吓过度。顾总，我们谈谈吧。顾总，你那未婚妻发现了我们的关系。我们什么关系？当然是肉体上的关系。顾总，你也知道，他这么一闹，我得花不少钱来治疗。夏之晴，暖暖差点让你给掐死，你怎么还有脸跟我要钱？顾总，你怎么恶人先告状啊？明明是你未婚妻先动的手。顾总要是不给钱，我可就找夏暖暖要了。拿了钱滚蛋，离暖暖远点。顾总，哎，顾总，嗯，您是受伤了吗？受伤？什么伤？这这这地上怎么有滩血啊？血啊！哎呀，不会是顾总太猛，把我都弄伤了吧？夏之晴，自找的。<笑>来过您办公室的有我，有赵医生，还有夏小姐。难道是夏小姐？谁管那个女人死活？您不是最心疼夏小姐了吗？你说的是夏暖暖？您不会以为我说的是？马上给暖暖安排个全身检查。好的，顾总。哦，对了。顺便去查一下，知情为什么会在医院？明白，顾总。夏之晴，你这个贱人，你去找静溪哥说什么了？放心，什么也没说，只是要了点补偿。我谅你，我敢说什么？我告诉你，你不要在这异想天开，别以为你有了那个孩子就能重新回到静溪哥身边，没门！夏暖暖，你害怕了是吧？我怕，我我怕什么呀？你自己心里清楚。给我一千万，我再也不会出现。一千万，你还真敢要啊！乐乐生病需要钱，再说了，如果你连一千万都不给我，我就告诉顾静溪，咱俩谁都别想好过。你好，不就是一千万吗？给你，以后别再让我看到你
，这行。干嘛突然转院了？夏暖暖发现漏了我，我必须马上离开。哦，对了，给你介绍一下，这是我堂弟林全林医生，你要转的就是他的医院。你好，林医生。你好，孙小姐。乐乐的情况我已经知道了，你放心，我一定会尽全力救治乐乐的。谢谢你啊，林医生。志清，你放心，我弟是国内最好的医生，一定会照顾。哎，对了，时间也不早了，要不你们一起吃个饭？这不太好吧？其实我也想多了解一下乐乐的情况。那麻烦你了，林医生。客气。顾总，查到了，夏小姐得的是胃癌。胃癌？一个月前就确诊了。难怪她现在这么爱钱。夏小姐跟你离婚以后，被赶出夏家，现在又得了病，她还真是挺不容易的。那是她自找的。她现在主治医生谁呀、啊？夏小姐出院了。出院？我生病不好看病出院？她想找死吗？你马上跟我去查查，看她转到哪家医院了。是顾总。夏之晴，到底有什么秘密？呃，顾总，刚刚问过自己的老板了，他们说夏小姐半个月前就辞职了，要不您试试其他人？金西哥，暖暖，暖暖，老板，金西哥，你为什么要来这里？是我不够漂亮，还是我不够好呀？你在医院看病呢，跑这来干嘛？我才不要在医院呢，都半个月了，你一次都不来看我，金西哥。你来这里不就是为了治病吗？治病的话，我也可以帮你，我可以帮你。我们我们试一下。哎，暖暖，你别这样，暖暖，你别这样。七夕哥，为什么他们都能碰你，我不行啊？根本不一样。暖暖，我会让高助理送你回去的，好东西。七夕哥，七夕哥。林医生，谢谢你啊，多亏了你。最近乐乐的病情真的有所好转。乐乐很勇敢。夏之晴，谢谢你啊，林医生，多亏了你。最近乐乐的病情真的有所好转。乐乐很勇敢，他会好起来的。啊，对了，你要照顾自己的身体。夏之晴。夏二姐啊，这就是你的新客户啊？你怎么来了？这么快就找到新的金主了？这位先生，你说话未免也太难听了吧？林医生，我有事情要处理，你先回去吧。志清，他是你什么人？为什么这么对你说话？他是我前夫。夏之晴，没有男人你是活不下去吗？顾锦熙，在你眼里我就是这么的不堪。对，没错，没有男人我就是活不下去。可是这又关你顾总什么事情？我给你花钱，怎么就不关我的事情？顾总就给了我两次钱，难不成我还要为顾总守身一辈子吗？要钱是吧？你要钱是吧？我给你，走。
顾剑心，你干什么？准备啊！顾剑心，顾剑心，今天不行。夏夏，你今天上我的床吗？装什么清纯啊？顾剑心，金哥哥，金哥哥，我求你了。夏夏，告诉你，你是来我治病的，病没治好之前不准走。我怀孕了，乐乐有救了。不行，要是顾金熙知道了，一定会让我把孩子打掉的。我今天身体不太舒服，我先回去了。活该！你说话未免也太难听了吧，夏夏，你有病不治，难道不是死了活该吗？你在说什么？夏夏，你的命我买了。在没治好我的病之前，你不许死。志清，你找我。林医生，跟你说个好消息，我怀孕了，乐乐有救了。你怀孕了？我最近肚子好像鼓了一点，还总是孕吐。我怀乐乐的时候就是这样。是吗？要不我觉得还是先做个检查吧。我知道，我已经做了检查，等一下就去拿报告。总算是有点希望了。那行，等报告出来了，我去帮你拿吧。谢谢你啊，李医生。不客气，你跟我姐是朋友，我们就是朋友。夏志清的检查报告出来了吗？在这儿。你们来了，好，你们来了，怎么样？报告出来了没？怎么了？没事，孩子很健康，你啊，就是有点贫血，回头给你开点药，调理一下就行了。孩子，我真的怀孕了，微微。微微，我真的怀孕了，我真的怀孕了，乐乐有救了。但是，志清现在身体……我可以，我一定可以。你放心，我一定会想办法控制癌细胞的扩散，会好起来的。多亏了你，志清乐乐的病情真没做好转。金西哥，妈妈，金西哥，你已经一个月都没回家吃饭了，阿姨一定要叫我把你叫回去。啊，现在时间也差不多了，我跟你回去。太好了，顾总，您让我调查了夏小姐的检查报告我。金西哥，你调查我？夏之晴，清溪哥，你调查他干嘛呀？你是不是还是对这个坏女人念念不忘？暖暖，他给我下药，逼我跟他结婚，我怎么可能对他念念不忘？呢？静溪哥，你不要再想那个坏女人了，好不好？暖暖。我只是想调查调查清楚。哦，对了，你那天到医院去干什么了？呃，我……你是不是也被他骗了？说有胃癌，找你借钱。胃癌？这个贱女人，想找借口让静溪哥心疼她，不行。什么？姐姐也用假的胃癌报告骗你吗？你什么意思？我当时去医院的时候。姐姐就用假的胃癌报告骗我，我就是一时气不过，才跟她起了争执的
，静溪哥，我们让这件事情过去吧，好不好嘛？暖暖，对我真好，感谢你们着想，放心，我就负责。来，暖暖，多吃点啊，你可得保养好身体。等结了婚啊，我可是急着要抱孙子的。阿姨，我身体没问题。我们家暖暖身体可好了，肯定能给你们顾家生个大胖小子。啊，这件事情先等一等吧，公司最近在搞一并购，过两天再说。你这孩子都四年了，你还让暖暖再等你多久啊？什么？再等等我？真的不想再等。你放心，这段时间过了，我一定给暖暖一个更好的婚礼，一个温暖的家庭。好好，来，暖暖多吃点，多吃点，来吃菜吃菜。你说，这都四年了。这顾静溪怎么还不娶呢？妈，静溪哥都说了，他会给我最盛大的婚礼，最完美的家庭。你着什么急啊？我着什么急？我费了多大劲才把夏之晴的丫头给你赶走的？你还有几个四年呢？你，哎呀妈，我也想嫁呀，但是他不愿意，我有什么办法？你说我这要是去闹，他不娶我了怎么办？哎呀，暖暖。你听妈说，你看妈费了多大劲才把夏家的财产给闹上，你要像妈这个年龄了，还受人欺负，那我们怎么办？你俩上床，上什么床？哎呦，四年了，你还没爬上他的床啊？我也想呀，但是他不愿意，而且我感觉他,他不行。男人都是死鸭子嘴硬，上了床啊。就不一定难用，听妈的，赶紧把它拿下！来来来，来了。怎么是你？你以为还有谁？夏二姐啊，我给你那么多钱，你就住这么破地方？顾总大老远的跑过来，不会就是为了膈应我几句吧？有什么事你直说。夏二姐，别再骚扰夏暖暖。我什么时候骚扰夏暖暖了？敢说你没有抄下他一千万吗？他怎么跟你说？夏二姐啊，你从我这儿捞不少钱了，为什么还要装病去敲诈夏暖暖呢？我什么时候装病了？难道你没有骗他说你有胃癌？你怎么知道？夏日姐啊，暖暖那么善良一个姑娘，你为什么要一次又一次的伤害她？是啊，顾总，那麻烦你看好你的白月光，别让他一次又一次的来我面前被我骗。先让顾总话说完了。请吧。你才备孕，我怀孕了。你才备孕，你怀孕了。你胡说什么？夏一晴啊，难怪你最近一直在纠缠我，还不愿意吃避孕药，是不是想拿孩子威胁我？顾总，你想多了。夏志行，你休想再骗我！跟我去医院！我去，我去，去，我去去。虽然顾总发现了，那我就承认，我是怀孕了。你不过顾总别自作多情了，这孩子我早就有了，瞒着你，就是不想耽误我的生意
。夏之晴，到底跟多少男友一腿啊？你总这么说，该不会是吃醋了吧？少在那欺骗我了，给我走！不走，不继续，不继续，不继续。你干什么？你来这儿干什么？志清，你没事吧？没问题，一定是没问题。顾总，我给你介绍一下，这是我的男朋友，我肚子里孩子的父亲。有点眼力劲儿，别再来纠缠知晴了，行吗？我纠缠他，之前已经被你害得够惨了。你是不是已经忘了你之前失明的时候是怎么跟知晴承诺？微微，别说了。顾总，你也看到了，我朋友来了，不方便待客，请你离开。滚蛋！你干嘛不让我说，让我好好骂醒那个渣男？啊？没用的，他不会相信我的。那现在怎么办、啊？顾清溪已经发现我怀孕了，再这样下去，很有可能发现噩梦。我必须马上离开江城。要不，你跟我弟去米国，总院子？是啊，志清。我们总院资源很丰富，或许可以找到匹配的骨髓。可是乐乐的身体经不起这样来回。乐乐的情况比较稳定，可以转移。谢谢你们，会好的啊，没事。晚安，晚安，静溪哥。静溪哥，我知道你怕你的病会耽误我，但是没关系的，真的不急。晚安，闹。静溪哥，回家你别闹，别说话。让我们用心感受一下。金西哥，人家准备好了。顾总，查清了。林泉半个月前才回国，才半个月，夏志清果然在骗我。呃，顾总，还有个事儿，不知道该不该跟您说。说，夏小姐要出国。啊，出国？是。顾清溪，以后。我们就真的再也不用见面了。三少，谁允许你出国了？顾锦溪，我要去哪应该不用经过你的同意吧？跟我走。顾锦溪，你干什么？夏之晴，你拿了我这么多钱，病还没给我治好，想走没门！我答应的疗程已经结束了，你还要干什么？你少废话！放开他！放心，放。我们两个的事情，轮不着你管。顾锦溪，我答应你的事情已经做到了，请你不要再打扰我和我的男朋友。夏之晴，你敢？我有什么不敢的？我们已经离婚了，我还不能找别的男人吗？知晴和谁在一起？去哪？你都没有权利干涉。我们走。夏之晴。
。夏仁祥，跟别的男人出去去哪儿，我根本就不在乎。那你要带着我们的孩子出国，想都别想。你在说什么？说什么？林泉半个月前才回国，你在我床上都一个月了，你怎么就确定那孩子不是我的？我早就怀孕了。夏医生，你当我傻吗？你就是故意上我的床，你的孩子是我顾静心的。跟我走，放开我，走。顾静心，林医生，这是他们两口子自己的事情，还是由他们自己主动讲？志清，走，放开我，顾静心，疯了。我们是你夏之晴，而我顾静溪的孩子，不配。上，去医院。你放开我！我不去医院，我不去医院。顾静溪，我警告你，这个孩子不是你的，你没有权利打掉他。夏晴，你疯了！林夕，金哥哥，我求求你了，我求求你了，不要打掉他，好不好？叫我什么？金哥哥，我求求你了，这个夏香。放心。我没带你去医院，顾清溪，你到底什么意思？夏日晴，四年了，你为什么突然出现？不要怀上我的孩子，到底想怎样？夏日晴，四年了，你为什么突然出现？不要怀上我的孩子。到底想怎样？没有为什么，我需要钱，你有钱，仅此而已。所以你就敢怀着我的孩子和林泉出国？你是不是还想我的儿子叫林泉爸爸？这是我的事情。夏志清，这林泉不能生是吧？还有你来借我顾静溪的种？顾静溪，夏志清，告诉你，想都不要想。顾清溪，你就不能放过我吗？你放我出国，我答应你，我再也不会回来打扰你。顾清溪，顾清溪，顾总，给我看着他。是。顾清溪，你到底要关我多久？只要你不说实话，一直都可以关着你。你想知道什么？所有，夏仁晴，四年了，你为什么突然出现勾引我，还要怀上我的孩子？到底有什么阴谋？顾静溪，你是不是喜欢上我了？顾静溪。你是不是喜欢上我？我喜欢你，神经病！沈晴，顾清溪，你喜欢我？你想要我是不是？你发什么疯了？被你关的这段时间，我一直在想，你为什么会这么神奇？那是因为你只对我的身体有反应。你已经离不开我了，想象力也太丰富了。看吧，只要我一碰你，你立马就有反应。夏志清，你少自作多情了。我告诉你，这孩子就算有万分之一的可能是我顾静溪的，我绝不会让你带走他。如果这个孩子是你的，你会留下他吗？等到羊水鉴定了再说吧。你会留下他吗？这孩子是你耍手段得来的，留不留不是你说了算
。我明明记得这些钥匙是放在这里的。好黑，好黑呀、啊！郭静熙，兄弟好黑，你会陪着我吗？兄弟好黑啊，我什么都看不见，你会陪着我吗？当然了，我会一直陪着你的。等做了手术，你可以看见你，就不会再黑了。等我眼睛好了，我想第一个就看到你。好啊，顾清溪，我想再陪着你。静溪哥，静溪哥，夏小姐，顾总去公司了。啊，那我在这儿等他。哎，夏小姐，要不先问一下顾总吧？你什么意思啊？你是个什么东西？只用你说话的份儿、啊。夏小姐，对不起，我早就看出来，你这个小贱人没安好心。你是不是想勾引静溪哥呀？我，住手！夏之晴，你怎么在这儿？小艾，你先去忙你的。是，夫人。站住！你为什么叫她夫人？我才是这个家的女主人。夏暖暖，你够了！你不要一直像一个疯狗一样咬人。夏之晴，你这个贱人！你收了我的钱，为什么不滚？不是我不想走，是你的静溪哥他不让我走。你要是想让我离开的话，你最好去找他大闹一场，然后让他把我赶走，我还要谢谢你。夏之晴，赶紧去死！夏之晴，你怎么不去死呀？之晴，你怎么样了？孩子，走去医院。孩子，什么孩子？他怎么又有孩子了？志晴，志晴，别说，快，快！醒醒，志晴。哦，顾总，顾总，您不能离开，一定保证那个孩子。放心。他怎么样了？目前情况还算稳定，夏小姐得的是胃癌，她真有胃癌。对，如果马上手术的话，或许还来得及。那对她肚子里孩子有影响吗？孩子，她没有怀孕啊。没有怀孕，没有怀孕。对，夏小姐身体不太好，不容易受孕，而且现在身上又有胃癌，我建议这段时间不要备孕。妈，哎呀，你不是说喝了那个药之后不会怀孕吗？为什么她又怀孕了？为什么？说什么呢？这哪么着急啊？夏之晴，夏之晴她又怀孕了。你说谁？夏之晴。顾清溪，我的孩子，手术已经安排好了。你在说什么？什么手术？夏小姐，您的胃癌真的不能再拖了。不，我不能做手术，我还怀着孩子呢。够了，夏之晴，根本就没有怀孕。怎么可能？我怎么可能没有怀孕？我明明怀孕了，我肚子还鼓起来，我还孕吐。顾金熙，我真的怀孕了。夏之晴，你真的好手段啊！怎么可能？怎么可能没有怀孕
，呃，夏小姐，手术已经安排在明天上午九点了。顾金喜，顾金喜，我不做手术，我不做手术，顾金喜。夏之晴，身体是你自己的，想死，随便。然后，王子跟公主就幸福的生活在一起啦。故事也讲完啦，乐乐赶快睡觉吧。干妈，妈妈最近很忙吗？怎么最近都没有来看乐乐？妈妈现在在工作，等工作完了就会来看乐乐了，好不好？快点睡觉。林医生，林医生，林医生，顾总没时间。林医生，顾定西，事情现在在哪儿？林医生，不知道你在说什么。少跟我装蒜！人失踪了，你应该找警察呀、啊。你，他现在有胃癌，拖不了多少时间了。他有没有时间，跟我顾定西有什么关系？顾定西，那你总该顾虑她怀孕。带他去医院做个检查吧，林泉，你不是医生吗？他怀没怀孕，你不会给他做检查吗？也难怪，你们两个应该是合起伙来想骗我的。叫什么？钱吗？我给你。顾景熙，你怎么能用这么大的恶意去揣测知情呢？够了，林泉，跟他睡过几次觉就觉得自己了不起了是吗？告诉你，跟他睡过的人多了去了，你算老几呀、啊？跟他睡过的人多了去了，你算老几呀、啊？林泉，告诉你，你的手更适合拿手术刀，打架适合你。宋康，顾静溪。不配，真的不配，我一定会带走之前。去，你他妈凭什么呀？呃，顾总，您让赵医生调查了夏小姐的检查报告，结果已经出来了，夏小姐应该是假性怀孕。假性怀孕？啊，赵医生的意思就是说，呃，因为太想怀孕了。所以导致腹部隆起，甚至有孕吐的现象。你的意思是说，他自己都不知道自己没怀孕？是的，吴总，夏小姐应该以为自己是真的怀孕了。喂，你在哪儿？找到知情了，快来！好、哦，马上到。听说你孩子没了。听说你孩子没了。哎呦，你瞧我这个嘴，应该说的是你本来就没怀上。什么意思？夏之晴，就算你怀了这个孩子。我们也不会让他生下来的。你说什么？实话跟你说吧，是顾静溪杀了你的孩子，让你误产。我告诉你，你最好早点给我离开这里，要不我就告诉他你在医院藏了个病秧子，让他跟你一起消失。是你们杀的，是你们！放开我，放开我！你干什么？夏志清，你干什么？为什么？为什么要杀我儿子？为什么？说什么呢？金熙哥，姐姐她发疯了，她要杀了我。夏乐乐，是你，是你们，是你们杀了我的儿子，是你们！哎，你个贱人！夏乐乐，是你，是你们，是你们杀了我的儿子，是你们！哎，你个贱人！夏良暖
你这个人到底有没有良心啊？小时候要不是知情一直护着你，咱们能活到现在吗？静溪哥。我太简单了，云泉，带他走。站住！顾锦溪，知情他不欠你的，我警告你，如果再有一次，我会动用林家所有的势力来对付你，还有你。金西哥，你没事吧？你到底要说什么了？我我没说什么，我就是来关心关心姐姐，但是她好像误会了。金西哥妈妈，姥姥，是妈妈。妈妈，我最近好想你呀、啊。妈妈也想乐乐。妈妈不在的时候，乐乐有没有好好听看妈的话？嗯嗯，乐乐最近很听话。林叔叔说，等乐乐的病好了，要带乐乐去游乐园。什么情况？知情他真的流产了？她没有怀孕，她之前服用过药物伤了身体，已经很难再怀孕。那你为什么瞒着她呀？你不是不知道知情有多希望可以救乐乐，她之前就已经有自残的倾向了。如果我再告诉她是假性怀孕，她怎么守得住啊？那现在怎么办？我也不知道，我一直在找米国的朋友帮我找合适的骨髓配型。希望可以吧。乐乐。是妈妈对不起你哎，夏小姐，夏志晴呢？你有没有看到他？刚刚往楼梯那边走了。志晴，微微，你可以替我照顾乐乐吗？志晴，微微，你可以替我照顾乐乐吗？志清，你现在不能犯傻事儿。你现在要是走了，乐乐他怎么办啊？是我不好，是我对不起乐乐。我把他带到这个世上，却没有办法给他一个完整的家。我没有办法保护他，我不配，我不配做一个妈妈。志清，这不是你的错。是顾静溪，是顾静溪的错。乐乐现在需要你，你不能跳下去，志晴，你不能跳，求你了，下来吧。
微微，我真的，我真的坚持不住。姐姐，姐姐，咱俩有救了。姐姐，姐姐，娜娜有救了。什么？我们刚才找到了合适的骨髓类型，娜娜有救了。呃，顾总，医院那边说有个病人适合您的骨髓配型。没事，没事了，娜娜有救了。林泉，娜娜真的有救了吗？真的，有一位匿名的捐献者，手术就定在一个月后，就在江城。太好了，乐乐终于有救了，乐乐有救了。谢谢你，为了乐乐，为了不要做傻事。暖暖，你怎么在这儿？杰西哥。我那天真的是无心的，我愿意跟姐姐道歉，你原谅我吧。行了行了，我最近比较忙，你也别来了，在家休息吧。哎，建西哥，这都是我亲自下厨做的，你吃一点吧。没胃口。建西哥，如果你不相信我，我也不想拿以前的东西束缚你。这个送你，以后就让他替我守护你。你还留着他？你当初让他保护我，我都记得。静溪哥，我就是因为太喜欢你，我太爱你了，才会这样做的。不，不要离开我，好不好？暖暖，别难过了。暖暖，真的是当初的那个夏暖暖吗？哎呀，这皮肤我一年不容易，这不是皱纹吗？妈，哎呦，宝贝儿，怎么样？怎么样了？哎呀，妈，还是你的办法管用。我把护身符拿出来给静溪哥之后，他直接就原谅我了。那当然，当年那个贱人留着那东西啊，就是为了跟顾静溪相认的，还能逃过我的心思吗？妈，还是你厉害。那你说我们接下来该怎么办？当然让顾贤妻赶快娶你了。妈，阿姨，哎，静溪啊，我这正跟你于阿姨正商量呢。既然你们不着急结婚，那总得先订个婚吧？怎么也得给暖暖一个名正言顺的身份呀？订婚？是啊，你看我们家暖暖就这么名不正言不顺的跟着你，多委屈啊！妈，你不要再说了，你别让静溪哥为难呀。暖暖，怎么了？是不是静溪欺负你了？怎么会呢？静溪哥才没欺负我呢。顾静溪，我可告诉你啊，暖暖可是我认定的儿媳妇，你要是敢把她气跑了，我就……哎，行了，妈，我知道了，就是订婚吧。你们注意吧。呃，顾总，手术时间已经安排好了，在下个月。好。把时间安排好，千万不要和订婚冲突。呃，顾总，您真的要跟夏暖暖小姐结婚吗？如果当时不是因为她，可能我就没有好到今天的勇气。是我欠她的。明白了，顾总。那对了，她的情况怎么样？呃，您是问夏小姐？你觉着呢？哦，夏小姐被林医生带走之后，就是在临时医院休养，其他的。我就没查到了。看来这个林泉是下定决心要我就对了。呃，对了，顾总，早上有份快递是给您的，您看一下。我先出去了。这里好黑啊，我什么都看不见。你会陪着我吗？我会一直陪着你的。这怎么可能
，金西哥，金西哥，啊啊，你看我穿这个漂不漂亮？啊。哎呀，金西哥，这个已经是最华贵的一套了，但我觉得还是不够，要不然我们多订点宝石，全缝在礼服上，好不好？暖暖，你之前不是一直不喜欢宝石吗？啊，我以前是不喜欢，但是现在不一样了嘛。我现在就想嫁给金西哥，做最美的新娘，是吗？当然了，我终于要嫁给金西哥了。夏暖暖，你到底是谁？夏小姐，想看看这个吗？你想干什么？想要拿回这些照片，并封住我的嘴，就给我三千万。你搞错了吧？这些照片对我一点威胁都没有。难道你就不怕你和顾俊熙的关系暴露吗？我跟顾俊熙一点关系都没有。这些照片，你想怎么曝光就怎么。你你哎你你你。你你顾总，照片已经鉴定过了，不是合成的，都是他自己拍的。顾顾总，说吧，给我这些照片想要什么？我也是偶然才知道照片中的人是您，所以就想拿照片卖些钱。我我绝对没有恶意。钱，我可以给你，但是你要把你知道的事情一五一十的全都告诉我。是是是。当年我正好在江城取景，就看见照片中的姑娘一直和您坐在树下聊天，因为景色太美了，所以就顺手拍了几张。你是说，当时陪我的人一直是他？是啊，除了他还有其他人吗？没有了，就他一个人。顾总，是他叫你说的吧？啊？是夏之晴教你这么说的吧？是夏之晴教你这么说的吧？没没有啊？那你们为什么见面？我只是想想找夏小姐要点钱花。我偶然才知道您和夏小姐的关系，正好听说您和夏家的二小姐要订婚，我还以为……你还以为我们是不正当关系，想两头敲诈的？没没有，绝绝对没有。好了。钱我可以给你，弟弟帮我做一件事情。哎，好好好好。是啊，这十克拉的钻戒可闪了。夏小姐，有您的快递，你给我吧。我先不跟你说了。夏小姐，照片收到了吧？你是谁？夏小姐，你到底是谁？这些照片哪里来的？哪里来的并不重要。你想怎么样？当然是想要。说吧，要多少？八万是吧？八十万，你疯了吧？几张照片你用八百万？几张照片确实不值钱，但照片背后的故事可是很值钱的。你想怎么样？照片里的男人是你的未婚夫吧？听说你当年就管，可那段时间陪在顾总身边的那个女人好像不是……好，八百万我给你，但是我要底片。夏小姐果然是个聪明。我警告你，今天我们的对话要是让第三个人知道，你一分钱都拿不到。好的，那咱们再联系莫素。金金西哥。
，西西哥啊，你别误会，我只是怕有人离间我们的关系。我问你，当初你照顾我的时候，讲什么？我们不是都说好了吗？不提以前的事情了。是不想提，还是你压根就不知道？不，我知道，我知道。呃，当初是我救的你。我们一直都是用昵称称呼对方，我我跟你说我叫暖暖，后来你被带走以后，我们一直都是用书信交流。你告诉我，当初的昵称是什么？剑西哥，你送给我的护身符，我一直都带在身上的。但我给你护身符的时候，说过什么？根本就不知道，因为当初救我的、照顾我的、给我希望的那个人，根本就不是你。不是的，静溪哥，静溪哥是我，我。放开，夏暖暖！我怎么会这么傻？我早就应该知道的，他明明告诉过我，不能用用自己的真名。杰西哥，杰西哥，喂，妈，怎么办？你救救我！老公，你回来了！我给你做了好多好吃的。嗯、金哥哥，我求你了，你相信我，真的是我，不是想要金哥哥，我是金哥哥，金哥哥。小青，林医生，你也早点休息吧。我还是想多陪陪他。手术的事情安排的怎么样了？那边已经下了明确的时间了，下周就会过来医院做检查。太好了，我也给你准备了胃癌手术。可是，你放心，时间在乐乐手术之后，那个医生是这方面的专家。谢谢你，你们帮了我太多。没事，我们搞出去就简单。哎，顾总，顾总，怎么样？好了，在临时医院。等什么呀？把人给我抢回来呀！抢不回来，顾总，那有军方背景啊！你抢不回来，你就闯！顾总，事情如果闹大了，对公司不利啊！你你冷静，你冷静，冷静！哎呦，夏之晴现在已经什么情况，我都不知道了，你让我怎么冷静啊？哎哎哎！你别冲动，你别冲动！哎呦，我没冲动，我之前不是在临时做的骨髓监救吗？怎么了，志雄？喂喂，顾金熙他找过来了，他要发现我和乐乐怎么办？别怕，顾金熙在这不敢闹事儿。我去找他。顾金熙，你他妈挺有能耐的，竟然弄小事儿！怎么了，志雄？喂喂，顾金熙他找过来了，他要发现我和乐乐怎么办？别怕，顾金熙在这不敢闹事儿。我去找他。顾继熙，你他妈挺有能耐的，竟然能找到这儿来！不是来跟你吵架，我想见知青。不可能，你是不是已经忘了你之前是怎么对知青的？我以前是不对，会好好补偿的。哎呦，这太阳是打西边出来了是吧？你这狗嘴里面还能说出来这样的？因为没心思听你调侃，你让我见他。不可能，我不会再给你机会让你再伤害知青。我不会伤害他，让开！不让。让开！不让！顾景熙
，之前在哪儿？他不想见你，你必有啊。之前在哪儿？他不想见你，也必有啊。顾总，你们夫人来电话，说让你赶紧回去商量订婚的事情。顾静心，你不要太不要脸了！你都要跟夏暖暖订婚了，你还来纠缠之情干什么？赶紧的，顾哥，你要再让我看见纠缠之情，我就报警。顾总，我们还是先回去商量这个事吧。如果您真的跟夏暖暖小姐结了婚，这些小姐永远不会相让。好好照顾好他，我才回来的。你干嘛不赶他走？可不能赶他走。为什么？你知道顾清溪今天是以什么身份过来的吗？他是以匿名捐献者的身份过来体检的。什么？乐乐的骨髓捐献者是顾清溪？漂亮！这谁女儿能这么漂亮？婚礼取消，绝不会去夏暖暖。静溪哥，你说什么？夏暖暖，你以为我不知道你做了什么吗？静溪，你这是干什么？就十二年前吧，那都是误会，咱们说清楚就好了啊！误会？你还有脸说那只是误会？好了，不就是当初照顾你的人不是暖暖，而是夏之晴吗？妈。你也知道，哎呀，我早就知道了，有什么大不了的？就算当初照顾你的人是夏之晴，可是在这四年里陪在你身边的不一直都是暖暖。妈，那是因为我以为一直照顾我的人是暖暖，所以才能留在我身边的。就算当初照顾你的人不是暖暖，那夏之晴也不是什么好东西。当初给你下药的事情，难道你忘了？妈，下药的人根本就不是之晴。是你们，是你们，是你们两个为了玷污之情，是你为了爬上我的床，是你为了爬上我的床，你们两个为了玷污之情的声誉给他下药，阴差阳错之后又鸠占鹊巢，让我把之情赶出顾家，你还骗我说你才是救我的那个人，让我一次又一次为了去误会之情。杰西哥，我我只是太爱你了。你爱的是我顾家的家产，不是我。暖暖，静溪说的是真的吗？哎呀，哎呦，亲家，你这都那么久的事儿，你还计较着干什么呀？再说了，夏之晴跟顾静溪已经离婚了，那夏之晴孩子都生不出来。现在关键是什么？是让他俩赶紧结婚，给你顾家生个激情的。你够了！你们两个以后不能再踏进我顾家半步。杰西哥，夏暖暖。你应该庆幸，我顾静溪打女人。不怕什么？顾静溪走了吗？我把他赶走了。他怎么会找到这里的？这。我也不清楚。顾锦熙找到我了，他只要随便一查就能查到乐乐的病情，我是不是得马上带他转院？你放心，这里是全江城最安全的地方。况且乐乐手术时间已经安排好了，现在转移乐乐，乐乐手术怎么办呀、啊？是，乐乐马上要做手术了。你别怕，只要乐乐手术成功，我弟会马上带你去迷宫。到了那儿。顾锦熙就在这儿。志晴，志晴，医生，把夏家所有的投资都给我撤回来，一切的合作全都给我抢过来，我要他夏家破产，我要他们把一切都还给夏之晴。是顾总，当然，我欠他的
，也一并还回去。胡总，您别太自责了。其实这一切都是因为夏兰兰小姐欺骗您、蒙骗您，所以您才会误会这件事情。不是不是不是，夏志清明明解释过的，是我没有相信他。胡总，我知道，其实您是心里有志清小姐的，所以您的病也只有他可以治。呃，我觉得你们把话说开了，也许志清小姐会原谅您的。只要他能原谅我，让我做什么我都愿意。喂，哦，好的，顾总，是林氏医院的电话，他说想让您提前进行骨髓移植手术。什么？林泉还怕我反悔不成？哎，告诉你，娟，要提前也行，让我见下之前。哦，好的。知情他怎么会吐血呢？他的病加重了，必须尽快手术。那你就赶快安排啊！没用的，知情自己不愿意，在乐乐动手术之前，他是不愿意踏进手术室的。他到底是在担心什么呀？我倒是希望他可以在乐乐动手术之前进入手术室。乐乐是他的支撑，或许为了乐乐，他治好自己的愿望会更加强烈吧。那你就赶紧想办法呀！现在只能提前进行骨髓移植了。我已经联系了顾静溪，如果可以，之前的手术就可以提前了。那我还得求顾静溪啊？我们现在也没有别的办法了。他答应了吗？我知道。顾静溪说。提前可以，但是一定要进入之前。不行，那不是把知青往火坑里推吗？要是被顾静溪知道乐乐就是他孩子，你说什么？给乐乐捐献骨髓的人是顾静溪？你说什么？给乐乐捐献骨髓的人是顾静溪？志清，你们为什么都不告诉我？志清。是我不让我解放，你放心，我会走的。顾静溪他知道了吗？他也不知道，我们得告诉他。怎么会是他？志清，你现在病情恶化的很快，得马上手术，所以我想叫乐乐的手术提前。提前？对，对，提前好，提前好。只要只要在顾静溪发现乐乐之前把手术做了，他想见我，我见。你放心，我们会把乐乐的信息加密，让顾静溪找到。反正什么瞒他，越是越是瞒他，他越会怀疑。他只是想见我，我见。只要能救乐乐，我怎么样都可以。请放心，我可以。喂，顾静溪，志行。顾静溪，你不是想见我吗？给我开门吧。志行，终于可以见了。我知道了，我什么都知道了。跟我来，志行。十二年前陪酒的人是你，一直都是你。你这是做什么？你找我来，不就是为了给你看病的吗？只要你愿意提前手术，我可以陪你睡。志晴，你以为我想干这个呀？要不然呢？志晴，你听我讲。是我误会了你，是我蠢。我早就应该知道，只有你才会叫我静哥哥。你只有你，你知道我们之间的秘密。你原谅我好不好？我们重新开始，你给我个机会
，顾总找我来，就是为了说这些吗？玉清，你原谅我，你想打我、骂我都行，只要我们可以重新开始。玉清，你原谅我，你想打我、骂我都行，只要我们可以重新开始。重新开始？怎么重新开始？不是误会解除了就可以当一切都没有发生过？志清，志清，顾总，我们已经离婚了，我们之间已经没有任何关系了。没有关系，我们怎么可能没有关系？知道我爱的那个人一直都是你，顾锦溪，你怎么还有脸说出爱我？我被夏暖暖陷害的时候你在哪里？我被于丽云灌药的时候你又在哪里？灌药？什么药？你以为为什么我现在身体这么虚弱？为什么我怀不了孕？就是于丽云一次又一次的逼我把药喝下去。我不知道啊，是，你是不知道。可是我跟你说的时候，你说什么？你说我满口谎言，你说我不择手段，你说我污蔑他们。谢谢，是我错了，你原谅我，给我一次机会，让我弥补你好不好？最后一次机会。顾清溪，你以为你现在跟我说句对不起？跟我说句爱我，我就会感恩戴德的原谅你，和你在一起是吗？不不不，张志清，我不是那个意思，我知道你恨我，给我个机会，最后一次机会。不迪西，我是恨过你，可是现在我恨不透了，我不想恨你了。我求你了，你就放过我吧！不，不行不行，夏志强，不行！我知道你恨我，哪怕你恨我，我现在我也只要你，我只要你。我们没有可能。没有可能了，志清，志，金哥哥，我们不可能再回到从前了。顾总，手术安排在下个礼拜三。那把三幺三所有事情都推掉。好的，顾总。呃，有话就说。既然夏小姐这么在意这件事情，您为什么不再继续威胁她吗？她那么在意这样的手术。哪怕他不愿意原谅我，不愿意见我，那是我应该的。钱，杰西哥，杰西哥，杰西哥，杰西哥。哎，夏小姐，顾总现在不想见你。让开，杰西哥，我们家要破产了，你帮帮我们吧。夏暖暖，夏家的家产本来就不属于你，这是狄知行拿回属于他的东西。你什么意思？我爸的遗嘱上写的清清楚楚，家产就是我跟我妈的，是吗？我调查出来的可不是这个样子。夏小姐，我们已经调查的很清楚了，您父亲去世的前一天遗嘱被人修改了，您和您母亲这些年做的勾当，顾总已经全都知道了。你调查过？夏暖暖，当我开始怀疑你的时候，我已经在你身边安排人监视。
调查当年发生的事情。你，夏冷暖，我万万没有想到你竟然那么恶毒。剑西哥，剑西哥，你听我说，你一定是受了夏之晴那个贱人的蛊惑，是无辜的。夏冷暖，你瞒着我对之前做了那么多伤天害理的事情，你以为你不说就调查不出来吗？不是的，不是这样的。拖走他的家产，冒充他的身份，你还逼他喝药。当我调查出来这些的时候，恨不得将你千刀万剐。恨不得将你千刀万剐。金西哥，金西哥，金西哥，就算我以前做错了，但这些年陪在你身边的人一直都是我呀。如果不是因为你，我根本不会跟知青离婚。金西哥，凭什么？凭什么他夏知青一出生就是夏家大小姐？顾剑西，你不能这么对我，你不能这么对我。高助理，起诉夏家母女，没收他们所有的财产，并且发消息出去，谁要是帮助夏家，就是跟我顾剑西作对。夏之清，都是你，都是你，都是因为你，要不然静溪哥也不会那么对我。只有你死了，静溪哥才能像以前一样。夏之清，你去死吧！志清。志清，喂，妈，你快救救我！我我好像把夏志清撞死了。林泉，志清怎么了？你说话呀！真想救。怎么回事？为什么会出车祸的肇事者呢？不是车祸，是夏暖暖。夏暖暖，只要是有什么意外，我一定不会放过他。林医生，夏小姐失血过多，必须马上输血。那你赶快输啊！可是她是熊猫血，医院的储备血不够啊。我知道谁是熊猫蟹。喂，顾清心，你快点过来，快救救夏之晴，她快死了。什么？谁干的？顾清心，你别以为你给之晴献了血，你就会相信你，你只是在赎罪。谁干的？还能有谁啊？你的未婚妻夏暖暖呢？夏暖暖，顾星星，他妈的就是一个没有良心的混蛋！你知道这些年夏志群怎么过的吗？是，以前说不对，我是混蛋。你现在这个深情的样子是装给谁看？你是不是已经忘了你当年是怎么过？你知不知道这些年？知行他一个人是怎么带着乐乐？行，别说了，现在要紧的是知行。顾清心，知行要是出了什么意外，我告诉你，我一定会。放。他不会有事。不行，血量还是不够。继续抽我的血。可是你已经抽了五百 CC 了。抽我的血。你们俩好好休息。他怎么样了？他已经托你生命危险了。能不能醒过来
你睁眼睛看看我，竟然骂我一句，实在不行，你打我一巴掌。妈，东西收拾好了，赶紧走，一会警察就要来了。妈，我我害怕。相信妈一定能给你搞定的啊！咱出去躲两天就行。走，哎，妈，我我我是不是真的杀人了？都这时候，你管那个小贱人死活呢？赶紧走！嗯、都这时候，你管那个小贱人死活呢？赶紧走！顾清溪，你来这干什么？你们两个好大胆子，竟然敢杀人！不是暖暖，不是暖暖，还没有调查清楚的，不是暖暖啊！高助理，是。不要，暖暖，暖暖，暖暖，顾清溪，你放开！顾总，顾总，我们错了，我们知道错了，你不要伤害暖暖，做什么都行，做什么都行吗？顾总，告诉你，我欠下这行的，让你们全都还回来。金西哥，金西哥，不要！我知道错了，都是那个夏之晴，夏之晴她自己往我车上撞，是她陷害我的。金西哥，金西哥，不要！我知道错了，都是那个夏之晴，夏之晴她自己往我车上撞，是她陷害我的。夏暖暖。到现在还不知悔改，金西哥，我知道错了，我真的知道错了，你原谅我这一次吧，好不好？志勋到现在都还在医院里躺着，等他醒过来，保证你也活不了。金西哥，我知道错了，我我愿意把所有的财产都还给夏之晴，我我给他跪下，我给他磕头，行不行？你放心，夏老板，你不是不愿进监狱吗？我成全你，我保证。绝不让你们轻松的活着。夏夏之晴的孩子，对，他有一个孩子，但是那个孩子得了白血病，只要你放过我，我愿意给他捐骨髓，捐多少都行。说什么？夏之晴有孩子？说什么？夏之晴有孩子？对，夏之晴跟你有一个儿子。那个儿子得了白血病，我见过那个孩子，跟你长得一模一样。喂，做骨髓移植手术的，是不是我和志晴的儿子？你知道，我要见他，马上。为什么不告诉我？为什么？顾景熙，凭什么告诉你？对志晴做的那些事情，就没有资格知道乐乐是你的孩子？带我去见他。现在这副模样，带你去见乐乐，什么效果？带我见他。不行，明天再说。你现在这副模样，带你去见乐乐，只会吓唬他。带我见他，不行，等明天再说。带我见他，带我见他。<笑>你想要在门口看着，他的病情不是很稳定。乐乐就在里面，声音轻点，别吵醒他。他叫乐乐，手术成功率多少
，你们的匹配度很高，不出意外的话，成功率高达百分之九十。你们家的设备不行，我要把它和之前转到中心医院。他们的情况不适合转移，你要是为了他们的好的话，就好好配合我。留在你这儿也行。手术的医生，我来找。你在质疑我的能力？顾金师，看什么看？你之前那么对志行，我怎么知道你去见乐乐不是为了伤害？是我自己的孩子，我怎么可能伤害他？你都知道了，为什么不告诉我？为什么你还有脸问我为什么？之前你被夏暖暖迷得鬼迷心窍的时候是怎么对知情的？我要让你知道，乐乐能平安生下来。我就算再人渣，我也不可能对自己的孩子动手啊！乐乐得的是白血病，为什么不第一时间告诉我？我才是孩子的父亲，为什么不第一时间找我匹配骨髓？我找你。我找到你，好看你冷眼旁观，还是看你去把乐乐抢走啊？顾锦熙，你知不知道你之前要跟夏之晴提离婚的时候，她才刚刚怀上孩子，他妈什么都不知道，你根本就是一个他妈没有人性的畜生。为了救乐乐，之前硬是作践自己，就是为了再次怀上你的孩子。他为了活命要切掉自己的一半的胃，这事儿你知道吗？你他妈凭什么过得心安理得的？你凭什么他妈逍遥自在的？你根本就不配！顾清溪，你欠之情，这辈子。哟，顾总，您醒了！哎哎哎，顾总，对不起，志清，其实我早就爱上了。虽然我早就知道救我的人不是夏暖暖，我也从来没有跟他上过床。我以为是我病了，其实是因为我发现，爱的那个人一直都是。之前，他心里想，打我，骂我，要我千刀万剐。你在干啥？不是坏人，你就是坏人。你帮花阿姨欺负我妈妈，干嘛就是他害我妈妈生病的，干嘛就是他害我妈妈生病的。妈妈没有生病，妈妈只是睡着了。等乐乐病好了，妈妈就醒了，好不好？志清，再不会伤害你了
单吗？乐乐，手术特别特别成功。嗯，乐乐是天底下最棒、最厉害的小孩。乐乐，他是你爸爸。你是我爸爸。乐乐，对不起，你能原谅爸爸吗？你为什么才找到我啊？对不起。志清，快点醒过来吧！乐乐手术很成功。妈妈，我都听话了，你为什么还不醒过来啊？乐乐，和妈妈说说话，妈妈听得到的。妈妈，妈妈，以后我保证不惹你生气。快醒过来吧！我带你们回家，回我们家。郭建奇，干妈。哎，你怎么不说一声就把人带走了？因为今天是我和志晴的结婚纪念日。什么意思啊？我想试一下，看看能不能唤醒他。那你应该告诉我们一声啊。对不起，干妈，对不起，乐乐不是故意不告诉你的。哎呦，没关系，干妈没有怪你啊。志晴呢？嗯嗯志清，你真的醒了？你都已经昏迷四个月了，我还以为你以为我死了是不是？嗯嗯。志清，嗯，对了，走，干妈带你去玩小火车。终于醒了。哦，你饿了吧？我给你做你最喜欢吃的红烧肉去。顾西西。其实这段时间，我一直都能听见你跟我说的话，我都听见了。谢谢你。那我们……我救了你一命，你也救了我一命。那我们就两不相欠了。志清，我知道你是爱我爱的太苦了，不想再爱了，是吗？不好意思，这次换我来爱你，换我来追你。哎，妈妈，妈妈，今天叔叔给我买了好多玩具。那乐乐谢过叔叔没有？嗯。顾总，这段时间打扰你了，我想先带乐乐回。志强，我跟乐乐都约好了，周末带他到环境城玩。你先排队一会儿，我去收拾房间。妈妈，你是不是不喜欢爸爸啦？那你喜欢他吗？喜欢。妈妈睡着的时候
，多是爸爸陪我，爸爸可好了。但是如果妈妈不喜欢爸爸，乐乐也不喜欢他了。小志强，你救救暖暖吧！暖暖在牢里就剩半条命了，知道错了，你救救暖暖，你救救暖暖吧，志强。暖暖，我是你外婆啊，暖暖，你救救你阿姨，救救你阿姨，救救孩子！你，让你妈救救你阿姨，救救你阿姨，救救你孩子！你的孩子和你的孩子，你个小贱人！你，我从小给你长大，你怎么对我呀？你，那都是你自找的，我自找的。你见死不救是不是？我杀了他，我杀了他。金星，金星，顾金星死了，顾顾金星死了，夏志强，你个贱人，我从哪能不死？爸爸，金星，金星，顾金星，顾金星，你疯了，你为什么要替我打、啊？顾金星。没关系，伤的不深。这还不深，他一直在流血，他一直在流血。乐乐，乐乐，他喊我爸爸了。都什么时候了，你还在说这个？这是乐乐第一次喊我爸爸。别说了，志清，我之前做了那么多错事，你可以原谅我吗？不原谅。你一辈子都还不清，我顾金星，我不准你死，你听见没有？我不准你死。志清，顾金星，你要是死了，我一辈子都不会原谅你。志清，我爱你。顾金星，顾金星，顾金星，赶快一点，顾金星。他怎么样了？没事了，伤口虽然深，但是没有伤要害。志晴，你先回去休息吧。他醒了，林泉会马上通知你的。我还是想陪着他。那你有想过以后怎么办吗？等他醒了再说吧。你原谅他了？他给我献了血，给乐乐献了骨髓，还替我挡了一刀，还有什么原不原谅的？这样算起来，他都还了我三条人命了。或许我这辈子真的要跟他绑在一块儿了。乐乐，声音小一点，爸爸在睡觉啊。志清，晕倒之前我在想，如果这次我能醒过来，我一定用我余生所有的时间来守护你跟乐乐，弥补之前的过错。上天已经给了我这次机会，我希望你能原谅我，给我最后一次机会，好吗？顾锦喜。我只给你最后一次
。谁？你怎么才来呀、啊？婚礼都快开始了。这不是堵车吗？我都跟你说了，别开车，别开车，干嘛？嫉妒人家根本不想来，是不是？别乱说，我是真心祝福他们的。行了，结婚了再给你介绍一个。干嘛走吧。林医生，林小姐，你是高助理？是的，呃，我特地前来单独谢谢二位，感谢你们这段时间对我们的帮助和帮忙。走吧。嗯